വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് തൊടുപുഴ കുടയത്തൂർ സംഗമം ജംഗ്ഷന് സമീപം ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞടക്കം അഞ്ചു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം കുടയത്തൂർ സ്വദേശി സോമൻ അമ്മ തങ്കമ്മ ഭാര്യ ജയ മകൾ ഷിമ ഷിമയുടെ മകൻ ദേവാനന്ദ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ പെയ്ത അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയത് സോമനും കുടുംബവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉരുൾപൊടുന്നിനെ ഇരച്ചെത്തിയത് പാറക്കൂട്ടവും വൻമരങ്ങളും വീട് തൂത്തെറിഞ്ഞു വീടിന്റെ തറഭാഗം മാത്രമാണ് അവശേഷിപ്പിച്ചത് വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും വീട് പൂർണ്ണമായും ഒലിച്ചു പോയിരുന്നു വീടിന്റെ മുകളിലെ മലയിൽ നിന്നുമാണ് ഉരുളെത്തിയത് വീടിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് താഴെ നിന്നാണ് ആദ്യം മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചത് തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടെത്തി പിന്നീട് മറ്റു നാലു പേർക്കായി മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തെരച്ചിൽ പത്തരയോടെ എല്ലാവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സോമന്റെയും ഭാര്യ ജയയുടെയും മൃതദേഹം വീട് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി അവര് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം വിധേയമാക്കാൻ മണ്ണിടിച്ചൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തൊടുപുഴ പുളിയന്മല റോഡിലൂടെയുള്ള രാത്രിയാത്രയ്ക്ക് കളക്ടർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി തൊടുപുഴയിൽ ദുരന്ത ഭൂമിക്കടിയിലായി കുടുങ്ങിപ്പോയ രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായമായത് രണ്ട് പോലീസ് നായ്ക്കൾ ഇടുക്കി ഡോക്സ് കോഡിലെ ഡോണിയും മേഞ്ചലുമാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിൽപ്പെട്ട സോമനും ഭാര്യ ജയയും മണ്ണിനടിയിലായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് നേരത്തെ പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിലും ഡോണിയുടെ സേവനം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വീടിന് നൂറ് മീറ്റർ അകലെ നിന്നായി ആദ്യം തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി തൊട്ടു പിന്നാലെ ദേവാനന്ദിന്റെയും ഷീമയുടെയും മൃതദേഹങ്ങളും പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും സോമനെയും ജയയെയും കണ്ടെത്താനായില്ല ഇടുക്കി ഡോക്സ് സ്ക്വാഡിലെ നായ്ക്കളായ ഡോണയും ഏഞ്ചലുമാണ് പ്രവർത്തനത്തിന് തുണയായത് പരിസരം ആകെ തിരഞ്ഞു നടന്ന ഡോണയും ഏഞ്ചലും വീട് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി നിലയുറപ്പിച്ചു ഇതോടെയാണ് താഴെ ഭാഗത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്ന സംഘം തിരച്ചിൽ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയത് നായ്ക്കൾ നിന്നയിടത്തെ മണ്ണ് നീക്കിയ ഉടൻ ജയയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി തൊട്ടു പിന്നാലെ സോമന്റെയും ഡോണ ഇതിനു മുൻപ് പെട്ടിമുടി കൊക്കയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ഉരുൾപൊട്ടലിലെ തിരച്ചിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച രണ്ട് നായ്ക്കളും ഇടുക്കി ഡോക്സ് കോഡിലുള്ളവരാണ് പെട്ടിമുടി രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഡോണയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ബഹുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം മല്ലപ്പള്ളിയിലെ ചുങ്കപ്പാറ ടൌണിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി ജില്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്നലെ രാത്രി പെയ്ത കനത്ത മഴയിലാണ് ചുങ്കപ്പാറ ടൌണിലെ കടകളിലും വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയത് മലയോര മേഖലയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ തോടുകളും ഓടകളും കരകവിഞ്ഞതാണ് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം മല്ലപ്പള്ളി കോട്ടാങ്ങലിൽ കാർ തോട്ടിൽ ഒലിച്ചുപോയി വെണ്ണിക്കുളം വാളക്കുഴി റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതോടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പത്തനംതിട്ട റിങ് റോഡിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ റാന്നി ഭാഗത്തേക്കും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു തിരുവല്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാണ് മല്ലപ്പള്ളി ചുങ്കപ്പാറ അയിരൂർ കോഴഞ്ചേരി നാരങ്ങാനം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കനത്ത മഴ ലഭിച്ചത് കോന്നിയിൽ നൂറ്റി പതിനാല് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് രാത്രിയിൽ ലഭിച്ചത് ചുങ്കപ്പാറയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും വ്യാപാരികൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ സന്ദർശിച്ചു ജില്ലയിൽ മഴയ്ക്ക് നേരി ശമനമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയത്ത് വ്യാപക മഴക്കെടുതി രാത്രി പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ പാമ്പാടി നെടുങ്കുന്നം പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി തോടുകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു നെടുങ്കുന്നം നെടുങ്കണ്ണി പാലത്തിലടക്കം വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു രാവിലെ മഴ കുറഞ്ഞതോടെ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
ഇടുക്കിയിൽ പിതാവിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇടിച്ച് മകൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം കട്ടപ്പന വെളിലാക്കണ്ടം സ്വദേശികളായ സജേഷ് ശ്രീക്കുട്ടി ദമ്പതികളുടെ രണ്ടര വയസ്സുള്ള മകൾ ഹൃതികയാണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് സംഭവം ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിവാദ പരാമർശവുമായി സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര വരുമാനം കണ്ട് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന താനും ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിതും ചേർന്നാണ് ഈ നീക്കം തടഞ്ഞത് എന്നും ഇന്ദു മൽഹോത്ര പറയുന്നുണ്ട് വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്ജിയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം വാസ്തവത്തിൽ അത് രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ പീഠത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവിയിൽ ഇരുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു അഭിപ്രായം പുറത്തു വന്നത് വളരെ ഉചിതമായി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ പോലുള്ള ആളുകൾ തുറന്നു പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായി ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാന രഹിതമാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ആ മാന്യ മഹതി കേരളത്തില് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണോ അത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം കേരളത്തില് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒരു വരുമാനവും സർക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല ശബരിമല അടക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭക്തന്മാരുടെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുടക്കുന്നത് അത് മാറി മാറി വന്ന എല്ലാ സർക്കാരുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ രക്ഷിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി നടപ്പാക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ല എന്നും മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ഇതിന് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ സഹകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി പറയുന്ന സർക്കാരിന് തീവ്ര വലതുപക്ഷ നയമാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ഇത്തവണ കണ്ണീരോണമാകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു മേയിലെ കണക്ക് പ്രകാരം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വരുമാനം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ദശാംശം ആറ് ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് കോടി വരവ് ചെലവാന്തരം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദശാംശം ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപ കോവിഡും വിലവർധനവും കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ രക്ഷിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ആന്റണി രാജു പ്രൊഫസർ സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ടിലും പ്രതിപാദിക്കുന്ന സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയാൽ നിലവിൽ ഓടിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ബസ്സുകൾ സാർ എണ്ണൂറ് ബസ്സുകൾ ടോട്ടൽ ഐഡിയലായി കിടക്കുകയാണ് സാർ അഞ്ഞൂറ് ബസ്സുകൾ ചെറിയ റിപ്പയർ നടത്തി നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് സാർ സാർ ബസ്സുകൾ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഓടിച്ച് അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എട്ടു മണിക്കൂർ ജോലി എന്ന സന്ദേശവുമായി മെയ് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് തൊഴിലാളികൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം സ്റ്റിയറിംഗിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം എട്ട് മണിക്കൂർ വേണം വ്യവസായ മന്ത്രിക്കും തൊഴിൽ മന്ത്രിക്കും അതിനോട് യോജിപ്പുണ്ടോ ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സി ഐ ടി യു നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പുറയിൽ നിന്ന് കൈയടിക്കുന്നത് കെട്ടിട്ട് വളരെ രസകരമായി സാർ തോന്നി ആറു വർഷം കൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ എൽ ഡി എഫ് എല്ലും തോലുമാക്കി സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ട് വലിച്ചു കീറിയാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി രക്ഷപ്പെടും ാദ്യമായി സർക്കാരിനോട് പറയുകയാണ് സർ ഈ സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ട് വലിച്ചു കീറി ചവറ്റുകുട്ടയിലെറിഞ്ഞാൽ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി രക്ഷപ്പെടും സാർ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ യൂണിയനുകളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ആഴ്ച തന്നെ ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു പെൻഷൻ വിതരണം ഇന്ന് തുടങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി സമരം സമാധാനപരമായി നടത്തണം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ തടസ്സപ്പെടുത്തി സമരം പാടില്ല എന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഹർജി ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും സമരത്തിൽ പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അദാനി 
സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സകൾക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറ്റി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും എയർ ആംബുലൻസിലാണ് കോടിയേരിയെ കൊണ്ടുപോയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ളവർ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി കോടിയേരിയെ കണ്ടു ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമായതോടെയാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാവും ചികിത്സ ഇന്നലെ തന്നെ അപ്പോളോ ആശുപത്രി അധികൃതർ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെ എയർ ആംബുലൻസിൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഭാര്യ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ അടക്കം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് എ കെ ജി സെന്ററിന് സമീപത്തെ ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നും ആംബുലൻസിലാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും വീട്ടിലെത്തി കോടിയേരിയെ സന്ദർശിച്ചു പാർട്ടി നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരുമടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ഇന്നലെ മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗബാധിതനായ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് നേരത്തെ അമേരിക്കയിലടക്കം വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നു ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചമായതോടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമായി എന്നാൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടും മോശമായതോടെയാണ് കൂടുതൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സി പി എം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി വീണ്ടും ജി സുധാകരന്റെ കവിത ചരിത്രം ചിരിക്കുന്നുവെന്ന പേരിൽ എഴുതിയ കവിതയിലാണ് പരോക്ഷ വിമർശനം എറണാകുളം സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ബ്രാഞ്ച് അംഗമായാണ് സുധാകരൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് വീണ്ടും കവിത തന്നെ സമ്മർദ്ദത്തിലാകാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സി പി എം വിമർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനാണ് പ്രതികരണം ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ചും മാത്രമേ തനിക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന ഏത് കടലാസിലും ഒപ്പിടൂവെന്നും ഗവർണർ കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു I cannot be pressurized. That is certain. I respect the right of assembly to adopt any measure. They have full freedom, they have full authority. But I have certain obligations to perform, certain duties to perform. I have to ensure that whatever paper I sign is I meet the requirements of it being in consonance with the provisions of the constitution the law and its spirit Civic Chandra Nedraya Balal Sangha case le vivada uttarvine tudarna sthalam maatte petta kozhikode principal sessions kodadi mun judge S Krishna Kumar high court il thirumanathine edire high court the administrative committee ke paradi nalgi uttarvine pinnale Krishna Kumar ne kollam labor court il ek sthalam maatirunu jilla judge ay neemidanai 3 varsham poorthiyagam munba ലേബർ കോടതി ജഡ്ജിയായി സ്ഥലം മാറ്റിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് ലേബർ കോടതി ജഡ്ജി നിയമനം ഡെപ്പോട്ടേഷൻ നിയമനമായതിനാൽ തന്റെ മുൻകൂർ സമ്മതം തേടണമെന്നും പരാതിയിലുണ്ട് കശ്മീർ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മുൻ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെതിരായ പരാതിയിൽ പോലീസ് ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചതായി ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി എസ് എച്ച് ഒ രാഹുൽ രവിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല ജലീലിനെതിരായ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തി കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ ജി എസ് മണി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയസിന്റെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് വെർച്വൽ കോൺഫറൻസിംഗിലാണ് ജനറൽ ബോഡി യോഗം യോഗത്തെ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ചെയർമാൻ ആന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മുകേഷ് അംബാനി അഭിസംബോധന ചെയ്യും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലോകത്ത് ആദ്യമായി നടക്കുന്ന കമ്പനി ജനറൽ ബോഡി യോഗമായിരിക്കും ഇത് ജിയോമീറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കൂടാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും എ ജി എം തത്സമയം വീക്ഷിക്കാം നവഊർജ പദ്ധതികളിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഫൈവ് ജി പ്രഖ്യാപനവും താരിഫ് പ്രഖ്യാപനവും എ ജി എമ്മിൽ ഉണ്ടാകും മുകേഷ് അംബാനി റിലയൻസ് ചെയർമാൻ പദവി ഒഴിഞ്ഞ് മകൻ ആകാശ് അംബാനിയെ നിയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ എ ജി എം ആണ് ഇന്നത്തേത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് വ്യവസായ വാണിജ്യ രംഗങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന താരങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആദരിക്കുന്ന ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം ബിസിനസ് അവാർഡുകളുടെ പ്രഖ്യാപനവും സമർപ്പണവും ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് കൊച്ചി മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും എറണാകുളം എം പി ഹൈബീഡൻ മുഖ്യപ്രഭാഷകനായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ ബിസിനസ് വളർച്ചയ്ക്ക് സമഗ്ര സംഭാവന നൽകിയവർക്കുള്ള ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡും സമ്മാനിക്കും മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാനുള്ള നാസയുടെ ആർട്ടമിസ് ദൌത്യത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് ആറ് മൂന്നിന് ഓറിയോൺ എന്ന യാത്രാ പേടകവുമായി റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരും നാലു പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന പേടകത്തിൽ മൂന്ന്
അരനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ മുറ്റത്ത് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്ര പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ദൌത്യം ഇന്ന് ഇത്തവണ ആണില്ല പരീക്ഷണം നാലു പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഓറിയോൺ പേടകത്തിൽ കാംബേസ് ഹെൽഗ സോഗാർ ഡമ്മികളുമായാണ് സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരുക നാസയുടെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റും എടുത്ത് ഒക്ടോബർ പത്തിന് പേടകം തിരികെ ഭൂമിയിൽ പ്രവേശിക്കും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് പേടകം അതിജീവിക്കേണ്ടി വരിക ഇത് വിജയിച്ചാൽ മനുഷ്യരുമായുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള തുടക്കമാകും ദൌത്യത്തിനായി നാസ ചെലവിടുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരം കോടിയോളം രൂപ മുമ്പ് മനുഷ്യരെ എത്തിച്ച അപ്പോളോ പേടകത്തേക്കാൾ വിശാലമാണ് ഓറിയോൺ പേടകം സയൻസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹിജാബിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി കർണാടക സർക്കാരിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു അടുത്ത വാദം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് നടക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ വാദം അടിയന്തിരമായി കേൾക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ശേഷം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഹേമന്ത് ഗുപ്ത ചോദിച്ചു ഹർജി സ്വീകരിക്കാനാകില്ല എന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം പതിനാറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹിതയാകാമെന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷനാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് ഹൈക്കോടതി വിധി പോക്സോ ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്നാരോപിച്ചാണ് കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് റഫാൽ ഇടപാടിൽ പൊതിയ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയെ തള്ളി ഇന്ത്യയിലെ ഇടനിലക്കാരന് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ദാസോ ഏവിയേഷൻ കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത് അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നീറ്റ് പി ജി കൌൺസിലിംഗിന് സ്റ്റേ ഇല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്ച കൌൺസിലിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനാകില്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി ഹർജിയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത് ആദ്യമായി പരിഗണിച്ചത് സിദ്ദിഖാപ്പന്റെ ഹർജിയാണ് ജാമ്യ ഹർജിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ യു പി സർക്കാർ രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു സിദ്ദിഖാപ്പനെതിരെ തെളിവില്ല എന്ന് കാപ്പനുവേണ്ടി ഹാജരായ കപിൽ സിബൽ വാദിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഒൻപതിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ലക്നൌ ബെഞ്ച് കാപ്പന്റെ ജാമ്യ ഹർജി തള്ളിയതിനെതിരെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് പിടിവാശിയില്ല എന്ന് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ജനവാസ മേഖലകളെ ബഫർ സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സണി ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനവും സുപ്രീം കോടതി വിധിയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നായിരുന്നു നിയമമന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ മറുപടി കുഞ്ഞിനെ ദത്ത് നൽകിയ വിവാദത്തിൽ ആരോപണ വിധേയായ വ്യക്തിയെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗമാക്കിയെന്ന് ആരോപണം എൻ സുനന്ദയെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗമാക്കിയതിനെതിരെ അനുപമ അജിത് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലാണ് അനുപമ പ്രതിഷേധിച്ചത് വയനാട്ടിൽ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിസോർട്ടുകളുടെ മറിവിൽ വ്യാപക വനം കൈയേറ്റം മേപ്പാടി റേഞ്ചിലെ ബഡേരി സെക്ഷനിൽ ജണ്ടകൾ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് വേളി കെട്ടിത്തിരിച്ചായിരുന്നു കയ്യേറ്റം പരാതി ഉയർന്നതോടെ പൊളിച്ച ജണ്ടകൾ പുനർനിർമ്മിച്ചെങ്കിലും കയ്യേറ്റത്തിനെതിരെ പേരിന് മാത്രം കേസെടുത്ത് പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് അധികൃതരുടേത് വനംവകുപ്പിന്റെ ഒത്താശ പൊതുജനം കാണില്ലെന്ന ഉറപ്പ് കണ്ടെത്തിയാലും വലിയ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന വിശ്വാസം ഇവയൊക്കെയാണ് റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പുകാരുടെ തുറുപ്പ് ചീട്ട് വൈത്തിരി താലൂക്കിലെ പ്രധാന വനമേഖലകളുള്ള പ
വനാതിർത്തി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന ജണ്ടകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റും പിന്നീട് വേലികെട്ടി സ്വന്തം ഭൂമിയോട് ചേർക്കും ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വേലി പൊളിച്ചു മാറ്റും ചിലപ്പോൾ ജണ്ട വനംവകുപ്പ് തന്നെ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ട സാഹചര്യവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റിസോർട്ട് ഉടമകൾ വനഭൂമി ഇൻവെസ്റ്റർ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വനഭൂമി കയ്യേറി കൈവശത്തിൽപ്പെടുത്തി അവിടെ ചെണ്ട വരെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മേപ്പാടി റേഞ്ചിലെ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒത്താശയോടു കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് ജണ്ട പൊളിച്ചു മാറ്റിയ റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പുകാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് വനംവകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ജണ്ടകൾ മഴയിൽ തകർന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച ശേഷം സ്വന്തം ചെലവിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് വനംവകുപ്പ് സമീപത്തെ ആദിവാസി കോളനിക്കാർ വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വഴി ഉൾപ്പെടെ റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പുകാർ കഴിഞ്ഞയുടെ കമ്പിവേലി കെട്ടി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ജില്ലയിലെ ബാണാസുര പ്രദേശത്തുൾപ്പെടെ റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പുകാർ കൈവശപ്പെടുത്തിയ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടികൾ തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് മേപ്പാടി റേഞ്ചിലെ വനഭൂമി കയ്യേറ്റം രതീഷ് വാസ്തവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇടപെട്ട സൌത്ത് വയനാട് ഡി എഫ് ഒ ഷജ്ന കരീം വനം കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കും വനംവകുപ്പ് ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്നും ഡി എഫ് ഒ പറഞ്ഞു റിസർവേ സ്കെച്ച് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് മീൻസ് അവരുടേതും നമ്മളുടേതും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് മിനി സർവേനെ കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അളന്നു അളന്നതിന് ശേഷം അവര് എൻക്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരുന്നു ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അവരുടെ പേരിൽ കേസ് ബുക്ക് ചെയ്തു ജെണ്ട കൃത്യമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിന്റെ അതിലൂടെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുഞ്ചൽ ഷാ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ വനവകുപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് കർശന നടപടി എടുക്കും ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ സംരംഭക ലോകത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവർക്ക് ആദരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള ബിസിനസ് അവാർഡുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സമ്മാനിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് കൊച്ചി